ですよ僕正直その全てのビジネスお金儲け成功っていうのは偶然ではないと思ってる自分がいるんですよこれ必然だ成功するやつは成功するっていうふうに思ってて YouTube もそうなんですけどオワコンになってるやつ見た時にただただ思うのは実力がなかったんだなって、はいはいはいはい、要は軌道修正する知能が低かった知性がなかった頑張れなかったただそれだけなんだなって思ってるとうんっていうじゃないですか、うん、運を引き寄せるのって結局自分だ,と思って自分です、ね、だって仮想通貨を勝ったのも自分なんだから勝ったから運で上がって引き寄せたわけじゃないですか確かに確かにだから結果的に全部自分次第なんだと思うんですよめちゃめちゃいい話ですそれ本当そう思ってますだから僕が YouTube をした時は自分が全部悪かったっていうか自分の実力がなかった自分が時代に合わせれなかったってだけだと思ってるなるほどなるほど素晴らしい、はい、だから僕偶然じゃないと思うんですよ仮想通貨で成功した人って偶然いったように見えるんですけどでもやっぱどっかでチャレンジしてるんだなと思いますいや本当そうかもすごいなと思います人ってやっぱ実力あるんですよね、はい、だって怪しいところに1億突っ込めるのって正直じゃないじゃないですかそうですよね怖いいじゃないですかやっぱりそうですよねでもそこに突っ込める失ってもいいと思えるっていうのすごいなと思うしですねそれね日本人によく言われるんですよ日本人ってね、はい、頭良くて分析したり当てるのめっちゃ得意で株とかに関しても上昇する銘柄を当てる人とかって結構多いらしいんですけど、はい、問題は腫れる人がいないらしいそうですね金額が実際腫れないからみんな取り逃すらしいです確かにやっぱ言ってる人は全財産腫れるんですよとかがいるってことねそうです全財産イーサリアムとか全財産ビットコインってやっぱ今金持ちになってる人みんなやってます、まあ、昔にどこなんですよねそれって一番怖いじゃないですか、うん、一番日本人はそれを嫌がるというか、うん、俺もやっぱ怖いですね全財産何か一つに投資しろって言われたらちょっとやっぱ怖いですもんね僕も怖いですよ半分ぐらいだったらいいかなと思いますけど、うんうん、資産の半分になったら別にまあいいかなって思える自分はいるんですけどそうですよ、ね、全部ってなると常に周りに迷惑かけるかなとか思っちゃうんでもう光くんの今の立場ではそれはやっちゃいけないし、はいね、自分もやっちゃいけないしただ自分の20代とか、はい、何も失うものがない時とか、うん、若い時は僕全ツッパも本当人生の一つの選択肢だと思ってて昔してましたもんねそうでしょ僕あの気持ちたいですけど FX に全然パしたのとかあったんで、はいはいはい、FX で全部いかれましたですよねだからでもそういう経験があるから今 YouTube では勝ったりしてるんですよそうですね確かにそれは思います絶対そうなんですよ負けることも経験しなきゃいけないんですよいやーめっちゃ経験してますねそんな感じで、ね、今回の動画いいと思ったらチャンネル登録お願いしますよかったらグッドボタンもぜひ伝えたくなるチャンネルファンクラブやってますのでまた見てくださいじゃあ今回はこれで終わりますありがとうございました